Всем привет, друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня посмотрим сражение на тяжелом танке Объект 705А. Данный танк не столь часто, в общем-то, появляется на моем канале. Ну, наверное, потому что, ну, не очень много хороших сражений на нем. Хотя танк, безусловно, неплохой. Но вот нашел для вас интересный бой, который наверняка вас заинтересует. И также рекомендую вам отличный набор Амела. Амела вы получите отличный премиум танк, такой как БК-168-01. Или, например, АМХ Канон Досалт. Можно оба танка взять. Также тут Пантера М10, Тип-64, Х5 Опыта, Шоколадки, День Према, Наклейки на танк, Уникальный Командир. То есть получается довольно-таки неплохо. Поэтому рекомендую воспользоваться данным предложением по ссылке в описании. Всего за 100 рублей вы получаете данный набор. Также рекомендую э, получить золото в этом видео. Ну, вполне вероятно, именно вы выиграете. Для этого вам нужно смотреть это видео сначала и до конца. После чего написать комментарий э, по теме видео и указать свой игровой э, ник. Итак, друзья, у нас, конечно же, некоторые события сейчас намечаются в игре. Битва блогеров наконец-таки закончилась, честно говоря, не люблю это событие. И, соответственно, дальше нас будет ждать марафон. А это, соответственно, ну сколько там, 10 дней задротства для кого-то. Кто-то, может быть, просто купит, там, может быть, наполовину, может быть, полностью. Кто-то вообще пройдет мимо. Можно будет получить такой вот 2D стиль для любого танка. Сам марафон будет на китайский танк 122ТМ с 8 уровня. Танк очень противоречивый получился. С одной стороны это очень даже бронированная СТ, особенно в башне. Но с другой стороны очень плохой ДПМ у этого танка. И множество раз его нерфили. В итоге сейчас, ну, это такой вот танк на любителя, как мне кажется. Ну и, конечно, помимо танка вы сможете получить и другие разнообразные награды, выполняя задачи марафона. Можно получить даже бесплатно абсолютно такой вот 3D стиль. Видно, что он сделан в стиле китайского Нового года, если я не ошибаюсь. Тут у нас... Бык также нарисован, у нас как бы год быка, а также фейерверки, то есть такой праздничный 3D стиль. Ну, понятно, что ВГ пытаются продвинуться в китайском регионе, они сейчас будут делать все, что только возможно, лишь бы китайцы играли в эту игру, соответственно, там намечается, я думаю, очень много разнообразных новых китайских танков, и, я думаю, даже новые ветки китайские поэтому будем ждать сам 3d стиль ну возможно не каждому понравится потому что он такой вот тоже своеобразный как в принципе и танк также можно получить вот такую вот декаль на танк снаряд который разрушается в броне как бы получить его можно абсолютно бесплатно поучаствовав на тестовом сервере песочницы сейчас он Открыт, и, кстати, играя на тесте, вы не только сможете первым узнать, что же там разработчики на... наделали, на... наломали опять дров, но еще и сможете получить некоторые награды, например, премиум аккаунт, резервы на серебро, на опыт, на свободный опыт, опыт экипажа, серебро, декали. В принципе, все это дело стоит, ну, не так и ну, дорого наоборот то есть это просто ваше время будет стоить хотя время конечно дорого стоит но в принципе если у вас есть свободное время и вам нужен премиум аккаунт например или что-то из этого списка то просто играете на тесте выполняете несложные в принципе лбз хотя там ну, конечно ну, довольно долго поиграть ну в общем можно получить все это контент себе в ангар. Также, если интересно, вы можете получить некоторые премиум а, танки, такие как СУ-130, а, также Black Prince 6 уровня, то есть эти танки были ну, доступны только для некоторых там супертестеров, теперь может любой на них покататься, правда только в рамках 
тестового сервера песочницы. Хотя танки так себе, если честно. То есть можно и скипнуть это. Уже опять началось то, что игроки некоторые крайне против выхода вот этих вот изменений на основной сервер игры. Например, многих поразило то, что теперь гусеницы никаким образом не защищают от фугасных а, снарядов а, то есть а раньше как у нас было если например танк картонный а, но он мог иногда хотя бы а, словить какой-то ну хотя бы неполное пробитие от какой-нибудь там бабахи если снаряд попадет в гусню сейчас же гусня никаким образом картонные танки не спасают и они прям улетают только так также сейчас очень важно именно базовое бронепробитие фугасным снарядом. Раньше это, конечно, тоже было важно, но раньше э, такой вот формировался радиус, э, ну как бы разлета фугасных осколков и выбирал самое слабое место там, э, ну рядом, куда снаряд попал и наносилось там много урона из-за этого сейчас же другая система будет то есть сейчас будет просто выбираться одна точка вот так же как не знаю если вы стреляете кумыным там бронебойным то есть куда вы точно попали столько урона вы и там нанесете или вообще ничего не нанесете там то есть стрелять в лоб бронированному танку вообще смысла никакого нету то есть нужно очень тщательно выбирать теперь, куда вы стреляете фугасом. Но это и раньше было важно, но менее важно. Сейчас это прям для фугасов будет иметь первоочередное значение. То есть базовое бронепробитие, а также куда вы там попали этим фугасом. Ну и бронированные танки явно имеют преимущество тут, потому что их пробить фугасом теперь будет... Ну, очень сложно, практически невозможно, по крайней мере в лоб там Маус выстрадствует возможно будет танчить ну, такие же, так же такие потенциал как Е3, они тоже будут неплохо танчить итак, друзья, давайте же сыграем на сайте WhatHub, но для начала э, рекомендую бонус, разнообразный на данном сайте, сайте например сейчас идет раздача Лёвы 7 часов осталось. Люба, сами понимаете, хороший премиум танк. Также тут бесплатный кейс, барабан бонусов, реферальная система и многое другое. Но сегодня мы будем играть в новом кейсе под названием Incognito. Вот такая вот анимация в этом кейсе имеется. Так, забираем. Чем отличается данный кейс от других? Тут вы можете ну, сами прочитать, что это постоянно изменяющиеся призы в этом кейсе. То есть совершенно рандом, то есть может выпасть все что угодно. Никто не знает список призов. А также вы можете получить сразу три предмета. Также особенность данного сайта то, что, ну, насколько мне известно, вот он пытается разрушить ту систему, которая сейчас есть, а именно то, что люди уже как, ну, не особо доверяют таким сайтам, многие думают, что выиграть на них невозможно. Ну вот, они с этим борются и делают честные, так скажем, кейсы. В отличие от других подобных сайтов. И вот особенно эти кейсы, у них повышенный шанс выбить разнообразные э, призы. По крайней мере, такое мне сказали в общем-то в техподдержке данного сайта. Пытался разобраться, что это за новые секретные кейсы инкогнито и Добыл для вас некоторую информацию. Так. Можно продавать, кстати. А, то есть, если призы не очень большие, мне кажется, проще их продать. И потом пытаться выиграть что-то ценное. Ну, то есть, там может быть, а, не знаю, там 10 э, кейсов откройте, в них ничего не будет такого суперинтересного, их можно продать. 
Но э, какой-то вот там одиннадцатый кейс, предположим, он позволит выиграть какой-нибудь ценный премиум танк. Вот, например, тут елку я вы, выбрал, выиграл. Так. Также тут можно быстро открывать. То есть практически моментально это делается у премиум танк. То есть открыть кейс, но это как бы одно и то же, просто тут анимация. Чуть дольше это. А тут открывается быстро все это дело. Так, ну чуть-чуть осталось. О, 2000 золота, отлично. Ну и в принципе, хотя можно... По... А, мне все равно не хватит. Но в целом, отлично, пол... отлично получилось. Ну и еще одна довольно неплохая китайская ПТСАУ 114 СП-2. Мощная такая машина, способная выдавать э, хороший урон, но имеющая ряд недостатков. Например, она... Не самая быстрая и очень огромная и довольно-таки плохо бронированная. Соответственно, делаем вывод, что машина все-таки имеет свои недостатки, но ВГ пытаются сделать все, лишь бы ее э, подапать. Для чего данную машину добавляют? Тут стоит отметить, друзья, что 12 февраля начинается китайский Новый год. Кстати, тогда же и начинается марафон на премиум танк. Ну, китайский Новый год, он не один день длится, то есть, насколько я знаю, там, ну, как бы празднования длятся долго, выходные там несколько недель, и, соответственно, китайцы там отжигают по полной, для них это многое значит. Наверняка скажете, зачем мне эта информация, я это вам говорю, потому что ВГ пытается продвинуться на китайском регионе, о чем я говорил еще год назад, Потому что все пытаются развиваться в китайском регионе, в Китае, потому что это самый прибыльный на данный момент ну, регион в мире. То есть представьте, никакая Россия, там Украина, там США, Европа даже близко не стоят по прибыльности игр, игр разнообразных. Именно Китай занимает первое место. Соответственно, ВГ будут делать сейчас все, что только можно, то есть они будут из кожи вон лезть, лишь бы угодить китайцам. И это только начало, друзья, ну, помяните мое слово э, о том, что китайцы, они будут жестко апаться, то есть если у вас есть какие-то китайские танки, то готовьтесь к апам. И также марафон, марафон тот же посвящен, естественно, Новому году, даже на стиль можно посмотреть и понять все. И новый вот этот вот китайский агрегат, он тоже, я думаю, посвящен этому событию. Но его, скорее всего, запустят чуть позже. И тут есть некоторое такое вот соображение, что данный агрегат готовят для черного рынка. Вот, который может появиться как раз где-то, ну вот, числа там, я не знаю, 20 -го, то есть под конец марафона. И, соответственно, ну, ждем появления черного рынка и новой китайской имбочки. Но это мое предположение такое вот. И посмотрим, как в итоге получится. Пока что, естественно, официальной информации нету, но тут, в принципе, все и так понятно. То есть сейчас пытаются ВГ угодить китайцам, и тот же марафон тоже посвящен китайскому серверу. А у нас он просто, потому что ну, для китайцев нужно делать контент, и как бы и нам тоже закинули то же самое. А как бы. Хотя изначально понятно, что это для китайского региона все делается в основном. Ну и как бы марафон тоже у нас 100% должен быть. На этом все, друзья. Спасибо, что смотрели. Всем удачи, всем пока.